வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சமையல் பலாக்காய் வச்சு ஒரு அருமையான மசாலா பரட்டல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்ப நான் வந்து இந்த சைஸுக்கு பலாக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பலா மூசுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காம்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பச்சையா இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இப்ப இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த தோலெல்லாம் வந்து எடுத்துருவோம் இப்ப கட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த பலாக்காய் நறுக்கணும்னா இப்படித்தான் இருக்கும் இந்த தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த சதையை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப பலாக்காய் வந்து இந்த சைஸுக்கு பெருசு பெருசா நறுக்கிக்கோங்க இதுல வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நாலு விசில் வச்சுட்டு பாக்கலாம் இப்ப காய் நல்லா வெந்துருச்சு இதை தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் இப்ப இதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஒரு பெரிய சைஸா ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து தாளிக்கையில தக்காளி சேர்க்கல அதனால வந்து இந்த பேஸ்டோட சேர்த்து அரைச்சுக்க போறேன் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் திருவண தேங்காய் ஆறு வர மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு இது வந்து ஆப்ஷனல் இருந்தா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூ அது கூடவே ரெண்டு பூண்டு பல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் குக்கர் சூடானதும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன கல் பாசி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு பிரியாணியில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மீடியம் சைஸாக ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்போவே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வருது கரம் மசாலாலாம் போட்டு தாளிக்கவும் இன்னும் நம்ம தேங்காய் மசாலா வந்து போட்டோம்னா நல்லா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் வாசனை இப்போ நல்லா வதங்கி இருக்கு இப்போ தேங்காய் அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவை எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் தக்காளி தேங்காயோட நான் அரைச்சதுனால இப்போ சேர்க்கலை தக்காளி போட்டோம்னா அந்த மசாலா சாப்பிடும்போது த தக்காளி வந்து தனித்தனியாக வரும் அதனால் நான் வந்து தேங்காயோட அரைச்சி ஊற்றிட்டேன் இது வந்து அந்த மசாலாவும் அந்த பலாக்காயும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ப்ளைனாக இருக்கும் இது வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச பலாக்காயை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி இழுத்துட்டு வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் பலாக்காய் வேக வைக்கையில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் உப்பு வந்து இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்போ மிக்சியில் இருந்த தண்ணி வந்து சேர்க்கலாம் அதே தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா மசாலா வந்து ஒழுங்காக வந்து வதங்காது அதனால் வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ இது கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதில் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லியில் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ விசில் விட்டு ஸ்டீம்லாம் போயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பலாக்காய் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சைடிஸாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரியே செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ப காய் வாங்கும்போது மட்டும் நல்லா பிஞ்சாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க கறி மாதிரியே இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெ